আমার কলিগ বলে কি ওকে যে তুমি থাকবা আমাদের কাছে বলে যে হ্যাঁ আমাকে ভাত দিলেই হবে আমাকে ভাত খাবার দিবেন মারবেন না তো তাহলে সব কাজ করে দেব लिटन लिटन थाना लांगलकोट जिला कूमिल्ला मिलाई असलमकुम प्रिय दर्शक और श्रोता आल्ला सर्वस्था सवार मंगल करूक से शुभकामना जान शुरू करपन ठिकान और एक बेसिक भिडियो मन है शुरूते हमें जो कथागुलो बी प्राय तीन चार सौ भिडियोते कथागुल मन है जेटा अनेक ही मुखस्त हो गए तो सेटाई बोलते चाची नतून को किलबना से प्राणान्तर चेष्टा जान अब्याहत थे अपनारा जानी भिडियो प्रचार करा पर्यत आपनारा देखते पाने की ना प्रब्लेमगुल सल्व होना अभी जो प्रब्लेमगुल अनेक अनेक दिन धरे फेसबुके कथा आसलम जो फेसबुक एटाते समस्या वोटाते समस्या ये जगार समस्या वही जगार समस्या एन धीरे धीरे अनेक कन्टेंट क्रिएटर अनेक पेज थे क्योंकि ये जिसगल कथागुलो बशेषकर अपना देखें जे से दिन हमें एक खूब प्रमिनेंट एक जार्नलिस्ट जिन परवर्ती कन्टेंट क्रिएट कर तर जैगत देखल बृष्टि शब्द कपिरइट दिए दिए फेसबुक तो हमें किद आगे अपन के बोले जहाजान शब्द म्यूट करते अनेक समय दीते आगे दीते तो फेसबुक ये ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट शिशु अवस्था आन्य अन्य जगह जो बोली यूट्यूबर तुलन तो ये आसले डेभलपिंग बाट हमें अनेक साफार कर फेसबुक भिडियो रिच जे अनेक आगे कम एगुलो नहीं नतून को बलार कि नहीं आगे बीमार मन है धीरे धीरे अने मुख खुलते शुरू कर कथागुलो बलार पेचनर एक कारण हे हमें समस्यागुलो फेस कर प्राय एक बचर जबत आपनारा जानें मास दे दुएक हलो भिडियो डिलीट नहीं कथा बीना तरह हमें भिडियो डिलीट नहीं कथा बोले कम्यूनिटी स्टैंडार्डे प्राय अठारोटार मत भिडियो डिलीट होटार ऊपर एक बड़ो हासल गाच लम्बा एक समय एखोरा आतंके भूगी तो सबकि मिलिए आसले ये कथागुल बलार पेचनर एक कारण हे जानक अनेक त्रुटि जटिलता फेस कर आल्लर नामे प्रोजेक्टा चालू रेखे आगाते पे से सम्भव होने फल माइटी आल्ला अपन प्राणान्तर चेष्टार कारण सूतरा जो प्रतिकूलत ही थकुक ना क्या जो हमारे जैगा चेष्टार को कमती ना करी सो एट हे विषय अपना देखें जो आगे एक भिडियो त्रिस चल्लिस हज़ार शेयर होत एन से सत हज़ार आठ हज़ार शेयार होते ही अनेक समय हिमशिम खेते हैं आगे एक भिडियो छाड़े मोटामोटी बोलते जो आठ मिलियन दस मिलियन भिज हो जाए क्यों दो हज़ार एकुश साल कथा क्योंकि एन को भिडियो एक मिलियन भिउज होते अपन ठिकानार कथा बीना ब्रैंडिंग बांगलेश कथा विशेषकर वो भिडियो जो अपारा देखे थकें तो हमें देखें ये हमारे सोहाग भाइर भिडियोर कथा जो क्या हमें विश्वास अविश्वास के विश्वास ही हलम एडियोटार भिउज वन मिलियन क्रस फेसबुके ये दो हज़ार एकुश साले हम इटार एटार रिच होत धारणा ये कमपक्षे बीस मिलियन मानुष देखो बीस त्रिस मिलियन मानुष क्यों फेसबुक सिसटेम एट एक एक कथा जो बोली जा तेरे जा अवस्था तो जैक एन हमें कथा बढ़ाबना और ये कथागुल डेफिनेटलि फेसबुके दीते शुदुम्र जरा यूट्यूबे देखें तरह बुझते पर फेसबुके बस फेसबुक एत दुर्नम कर देखा जाए एक दिन नाम के कथा बार सूझकटाई बंद कर दिए तो चलें हमें कथा ना बढ़ाई जिन्हें हमार संगे रोन जो बनटी तरह सम्पर्क एक चेषा कर आबारा चेषार को कमती करबें ना कि नाम आपनर दिखे तक अपनी अनेक लाइट दिखे तक आतंक लाइट दिखे तकान को दरकार नहीं हाँ कि नाम आपनर हमार नाम रजी तमान्ना रजिता मान्ना 
না চলে যেতে এসেছেন তাহলে তো হতাশা করা যাবে না আপনার সাথে আপনার কি আছে আমার সাথে আমার খালামণি আছে যিনি আমাকে পালেন কতদিন যাবত এ তো 9 বছর 9 বছর জি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওনাকে আমি डेफिनेटলি নিয়ে আসব সাধারণত আমি ধরনের কেস নেই না একদমই যদি খুব রেয়ার না হয় তো আপনারটা সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ আপনি বোধহয় কিছু লোকেশন ওরে বাবা কুমিল্লার লাঙ্গল কোর্ট সিরিয়াস মিয়ার বাজার ওখানে আপনাদের বাড়ি জি তো জানেন কেন সবাই তো জানেন না ওইটা হচ্ছে মানে আমার জানা ঠিকানা বাট ওইটা এখন হচ্ছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আগে ছিলেন আপনারা কেউ না আমার যে খালামণি আমাকে পালে উনি হচ্ছে লোক দিয়ে খোঁজাইছে তারা বলছে যে পায় নাই তারা বলেছে পায় নাই এই খালামণি আসছে আজকে জি আসছে কথা আমি তো অবশ্যই বলবো আপনার ছোটবেলার ছবিও আছে জি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এই ছোটবেলার ছবিটা আপনারা ভিডিওর কোণাতে আপনারা দেখতে পাবেন হ্যাঁ আমি এটা উইন্ডো আকারে দিয়ে দিয়েছি আপনার মাকে দেখলে আপনি চিনবেন বাবা আমার মা নাই বাবা আছে বাবার চেহারা মনে আছে জি ঠিক আছে বলেন আপনার নাম হচ্ছে রোজি তামান্না গ্রামের ডাক নাম কি ছিল গ্রামের ডাক নাম আমার নাম রাখছিল তামান্না গ্রামের সবাই তামনি বলে ডাকতো তামনি বলে ডাকতো সো তামনি বলেন কি হয়েছে একটু শুনি তো একেবারে ছোটবেলা থেকে আমি যখন মনে হয় 7 8 বছরের ছিলাম তখন আমার মা মারা যায় আমি মাটা মারা যায় কিভাবে আপনার মনে আছে মাটা মারা যায় হচ্ছে যেটা আমার মনে হয় জন্ডিস হয়েছিল সবাই বলছে তো তখনই মা মারা যায় এটা কি আপনার আপনার আপনি দেখেছেন মাকে জি আমি মাকে দেখেছি মৃত যে মারা যাওয়ার ঘটনাটা কি মনে আছে জি বলেন তো একটু আমাকে তিনি হচ্ছে আমার ঠিক মনে নেই অনেক অসুস্থ ছিল সবাই বলছে যে জন্ডিস হয়েছিল চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করছিল মারা যাওয়ার দিন আপনার মায়ের সাথে কথা হয়েছে আপনার না আমার তেমন মনে নাই আমার শুধু মনে আছে যে মানে মা যখন মারা গেছে তখন লাস্ট বার দেখছি কে এসে বলল মা মারা গেছে लोकजन बला पसंद करतो ना तक मान पारिवारिक अवस्था तेम भलो छा तक तरह भाग नहीं खालाम्मार जो भाई तरह भाग नहीं हम ढाका क्ष करत ওইটা উনি আর কি আমার খালাম মা বা বাবার এটা বলছে তখন আর কি বাবা আমাকে এখানে আনা ঢাকায় দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে আমাকে বলছে যে তুমি যাও পরে তোমার ভাই যাবে ওখানে মানে আমাদের যে পারিবারিক কষ্টটা ছিল ওইটা হবে না পারিবারিক কষ্ট বলতে মানে পারিবারিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না ভালো ছিল না বলতে বলতে মানে আমরা কি নিজেদের ইচ্ছা বা চাহিদা মানে পূরণ করতে পারতাম না তো ওটা বড় লেখাপড়া করেছেন না আমি তখন লেখাপড়া করি নাই পরে লেখাপড়া করেছেন জি পরে করেছি কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন আমি এখন বর্তমানে ক্লাস 6 এ পড়ি এবং ক্লাস 7 এর কোচিং করি ইনশাআল্লাহ প্রচুর ফিল্টার করতে প্রচুর ফিল্টার করতেছে ফিল্টার করতেছে মানে ওর স্টোরিগুলো ও দুটো কারণে ঠিকমতো বলতেছে না একটা হতে পারে যে ওর কিছুটা ব্যক্তিত্ব হয়েছে যেটা এই এজে বা এই সময় এই টিম এজে নিজেদের উইকনেসগুলো দুর্বলতাগুলো মানুষের সামনে বলাটা বেটার ফিল করতেছে না এটা একটা আরেকটা যেটা হতে পারে যে ও অনেক বেশি নার্ভাস অনেক বেশি পরিমাণে ভয় পাচ্ছে ক্যামেরা ঠামেরা সমস্ত কিছুতে দেখে সেই কারণে গল্পটা ঠিক মতো বলতেছে না 
কষ্টের কথা বলতে গেলে মানুষ কান্নাকাটি করে আপনার আপনার কান্নাকাটি করার মতো অবস্থায় চলে যাচ্ছেন তো কান্নাকাটি করেন কোনো সমস্যা নেই একটু মন খুলে গল্পটা তো বলতে হবে নাকি ভয় পাচ্ছেন না ভয় পাচ্ছি না আমি তো আর কে থেকে অবস্থা খুব খারাপ ছিল সত্মা ভালো ভালো ছিল না বল সত্মা ভালো ছিল না আমাদেরকে মানে আমাদের খেয়াল রাখতো না যেমনটা মা বাচ্চাদের রাখে তাই বাবা আমাদের ডিসিশন মানে উনি হচ্ছে আমাকে এখানে আনি দেওয়ার ব্যবস্থা করে তো আমাকে বলছে যে তুমি যাও কয়দিন পরে আমিও আসব ভাইও আসবে সবাই মিলা শহরে থাকব তারপরে তবে আমি তখন হচ্ছে চিটাগাঁও ছিলাম ওখানে আমার এক খালা ছিল খালা বলতে কি মানে আপনার আপন মায়ের খালা হ্যাঁ আমার আপন মায়ের বোন উনি আর কি আমাকে মামারা যাওয়ার কিছুদিন পর বাপে যখন বিয়ে টেডি করে মাঝে মাঝে ওনার কাছে যে থাকতাম মাসখানে কোনি আসলে নিয়ে যেত তো ওখান থেকে আসার পরে বাবা আমার কে এখানে ঢাকা আনার ব্যবস্থা করে আচ্ছা ওই তারপরে এখানে নিয়ে আসে একদিন রাতের বেলা বাবা আর ওই যে আমার ওই খালামার ভাই এখানে নিয়ে আসার পরে আমি খাওয়া দাওয়া করি করে টেরে ঘুমাই তারপরে সকাল ওইটা দেখে যে কেউ নাই তখন আর কি তারপরে ফোনে কথা বলায় ওই যে ম্যাডামটার কাছে আমাকে দিয়ে গেছিল তিনি আমার বাবার সাথে ফোনে কথা বলে বাবা গেছে লোকা মানে রাতের বেলা আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে আপনার বাবা চলে গেছে জি চলে গেছে আর ভাইটা তখন কোথায় ভাই আর কি আমার ভাই হচ্ছে এসব ব্যাপারে জানতো না ভাই তখন বাড়িতেই ছিল ভাইকে এসব ব্যাপারে বলা হইছে বাট ভাই বাড়িতে ছিল অনেক বলতে যে ভোর বেলা আনছে তো তখন আর কি ভাই ঘুমাইছিল ভোরবেলা আমাকে মানে কারোর সাথে কথাবার্তা কিছু বলতে জানে ঘুম থেকে উঠে জাস্ট নিয়ে আসছে আপনি আর আপনার বাবা আসছে আমি আমার বাবা আর ওই যে সৎমার যে ভাইটা ছিল তিনজনে আসছে তিনজনে আসছে এই প্রথম ঢাকা শহরে আসছে হ্যাঁ প্রথম ঢাকা তে আসছে এই যেখান থেকে আপনি ঢাকায় আসতেছেন কিভাবে আসছিলেন প্রথমে তো আমাদের বাড়ি থেকে সিএনজিতে করে নাঙ্গলকোট আসছিলাম আমার যেটা মনে আছে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট হ্যাঁ কুমিল্লার নাঙ্গলকোট তারপর ওখান থেকে বাস উঠা তারপরে বাস থেকে নাইমা রিকশাতে করে আসছি তো সো এটা বাসে নামছেন মানে ঢাকাতেই নামছেন হ্যাঁ ঢাকাতেই নামছি সো কুমিল্লার লাঙ্গলকোটে আসতে কতক্ষণ লাগছে ভোরবেলায় আসতে প্রায় বিকাল হয়ে গেছিল না 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 এটা তো ঢাকাতে আসতে বিকাল হইছে কিন্তু ওই কুমিল্লার যে লাঙ্গলকোটে আসলেন সিএনজি দিয়ে ওখানে আসতে কতক্ষণ লাগছে বাসে বাস বাসে উঠতে আধা ঘন্টার মত আধা ঘন্টার মত লাগছে আচ্ছা তো তো অনেক দূরে ওকে তো তারপরে কি হলো এই আপনি সকালবেলা উঠে দেখেন যে বাবা নাই তারপরে ফোনে কথা বলা দিয়েছে হ্যাঁ পরে বাবা বলে যে আমি কিছুদিন পরে আবার তোমার ভাইকে নিয়ে আসব তারপরে আমি ওখানে থাকি ওই ম্যাডাম আমাকে এটা ওইটা কাজ টাজ করতে বলে তখন মানে আমার একটা আনুমানিক ধারণা হয়ে গেছে যে বাবা আমাকে ওখানে কেন দেয়া গেছে যে মা বাবা আমাকে বাবা আমাকে ওখানে কাজ করতে দেয়া গেছে আপনাকে বলেছিল কি বাবা আমাকে বলেছিল যে তুমি এক আন্টির কাছে কয়েকদিন থাকো আন্টি তোমাকে আদর করবে লালন পালন করবে এটা বলে গেছিল কিন্তু ওনার ব্যবহারে আমি বুঝতে পারছি যে বাবা আমাকে ওখানে ওনার বাসায় কাজ করতে দিয়ে গেছিল আর যে খালার বাসায় ছিলেন খালার বাসায় কোনো ছেলে মেয়ে ছিল হ্যাঁ খালার বাসায় ছিলাম খালার এক ছেলে ছিল মেয়ে না খালার মেয়ে ছিল না খালার এক ছেলে ছিল তো খালার বাসায় তো ভালোই ছিলেন হ্যাঁ ওখানে ভালোই ছিল তো ওখান থেকে নিয়ে এসে কাজে কেন দিতে হবে বাবা আমি জানি না বাবা ভালো জানেন সেটা আমি বলতে পাবো না বাবা এনে দিয়ে গেছে বাবা টাকা পাবে এখন যেটা বুঝি তারপরে ওখানে ওই ম্যাডামের কাছে থাকি পরে আস্তে আস্তে মানে কষ্ট লাগে যে বাবা আসে না অনেকদিন হয়ে গেছে প্রায় বাবা বলছিল যে ঈদের সময় আসবে তো কাছাকাছি আসতেছিল বাবা যে দিনটা বলছিল যে কয়েকদিন পর কয়েকদিন অনেক দিন চলে গেছে এভাবে উনিও কাজ টাজ দেয় না পারলে মারধর করে পরে একদিন সকালবেলা আমি ওখান থেকে বের হয়ে যাই বের হয়ে যাই হচ্ছে ইয়া কর প্রায় নয়টার দিকে বের হয়ে যাই তখন আর কি বেরোয় আমি হচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাইতেছি আর হচ্ছে রিক্সাওয়ালাকে বসতেছি আমার যেটা মনে আছে যে আমরা আসার সময় দশ নাম্বার বাসে উঠে আসছি তো আমি বলতেছি যে কুমিল্লা যে বাস যায় ওখানে যাবেন কুমিল্লা বাস কোন জায়গায় সেটা তো আর আমি জানি না তো রিক্সাওয়ালাও আমাকে বলছে যে প্রথমে কিছু বলে নেই পরে নেওয়া যাইতেছিল তারপরে দুইটা মহিলা এসে আমার হাত ধরে টানতেছিল তখন আর কি আমি কান্দা শুরু করছি তখন আমার ওই যে খালামণি বর্তমানে আমাকে পালে তিনি আর কি আমাকে দৌড়ছে দৌড়া বলে এর একশো ওনাকে ওকে নিবে না দাঁড়ান এক মিনিট এরপর থেকে আপনার খালামণির কাছ থেকে শুনবো কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে বলেন রিক্সাতে উঠে আপনি বলছেন যে কুমিল্লার বাসে আমাকে নিয়ে যাও রিক্সাওয়ালাকে ডেকে আমি বলছি যে কুমিল্লা যে বাস বাস স্টেশনে নিয়ে যাও এই দুইজন লোক এসে আপনাকে টানাটানি কেন করতেছে হুট করে রিক্সাওয়ালাকে আমি ওইটা বলতাছি রিক্সাওয়ালা বলে যে কোন জায়গায় যাবেন তখন আর কি ওই দুই মহিলা এসে বলতাছে আমার বাচ্চাই আমার বাচ্চা করে আমার হাত ধরে টানতেছে তার আগে কি আপনি কান্নাকাটি শুরু করছেন হ্যাঁ
তখন ওই মহিলারাও চলে যায় কারণ এটা করো ওনার যে মা যাকে উনি খালা ডাকে ওনাকে একটু ভিতরে নিয়ে আসো তার মানে উনি নিয়ে গিয়ে আপনাকে বড় করছে জি ওকে ওয়েলকাম আসো তো আপনার নাম হচ্ছে নাসিম আক্তার জি রাইট আপনি অ্যাকাউন্ট অফ কল্লান ট্রাস্টে জি ভেরি গুড আমি ওর গল্পটা যতটুকু শুনেছি তারপর থেকে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ও যেটা বলল যে কুমিল্লাতে যাওয়ার জন্য ও হচ্ছে হলো ও রিকশাওয়ালাকে বলেছে যে আমাকে তুমি কুমিল্লা বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে যাও লাঙ্গলকোট নিয়ে চলো লাঙ্গলকোট বা কোথাও নিয়ে চলো তখন ওকে দুইটা মহিলা এসে টানা হাঁচড়া করছিল কোট কান্না কাটি দেখে ওই সময় আপনার সঙ্গে দেখা হয় আপনি কি দেখেছেন আমাকে একটু বলেন তো আমি আমার মেয়েকে স্কুলে দিয়ে অফিসে যাচ্ছিলাম আর কি জাস্ট আনুমানিক 8:30 টার দিকে হবে তো যাচ্ছি রিং রুট দিয়ে আর কি আমি রুট দিয়ে যাচ্ছি মেয়েকে স্কুলে দিয়ে অফিসে যাচ্ছি তখন দেখি কি ওকে দুইটা মহিলা এরকম টানা হাঁচড়া করতেছে তো যখন টানা হাঁচড়া করে তো আমি একটু দেখলাম দেখে আমি চলে যাচ্ছি ওনাদের বাচ্চা হয়তো কিছু চাইছে বা যেমনই হোক আর কি মা বাচ্চার সম্পর্ক তো ও করলো কি ওনাদের হাত ছেড়ে আমার সামনে দিয়ে দৌড় দিয়ে সামনে চলে গেল যে বলে কি কাঁদতেছে আবার তো বলে কি যে এই রিক্সা লাঙ্গল করতে যাবা তো আরেক রিক্সাকে বলতেছে আরেকটা একটা রিক্সাকে বলতেছে লাঙ্গল করতে যাবা তখন রিক্সাওয়ালাও চলে গেছে আমি চিন্তা করলাম তার লাঙ্গল কুট যাবে তো রিক্সা আবার ঘুরে আসছে এসে বলে আয় তখন আমার তরিত গতিতে মাথার মধ্যে আসলো যে লাঙ্গল কুট তো রিক্সা যাওয়া যাবে না তো নিশ্চয় বাচ্চা আপনি লাঙ্গল কুট আগে থেকে চিনতেন বা জানতেন হ্যাঁ কুমিল্লা যেহেতু বুড়িচং আমার মানে আত্মীয় সেই সুবাদে আমি কুমিল্লা লাঙ্গল কুট আর কি জানতাম ওকে রাইট সো এই কারণে আপনার মাথা এটা ক্র্যাক করেছে রাইট তো আর আমার অফিসের যে বস ওনার ফ্রেন্ডও লাঙ্গল কুট বাড়ি ছোট্ট বাচ্চা ছিল ছয় সাত বা এরকম বয়স হবে তো রিক্সাওয়ালা চলে গেল যাওয়ার পর আমি আমার দিকে এরকম করে তাকিয়ে আছে তখন আমি বললাম যে মা তুমি কোথায় যাবা তো বলার পরে আমার জড়ায় ধরে কাঁদে দিছে তো আর কি করবো হাত ধরলাম দেখলাম যে একটা বাচ্চা কাটতেছে এখন তো বিপদে পড়ে যাবো রাস্তায় তখন আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমি লাঙ্গল কোট যাব আমার বাড়ি লাঙ্গল কোট মানে এরকম গল্প করতে করতে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে ওকে আমার অফিসে নিয়ে গেলাম আচ্ছা নিয়ে যে আমার কলিগ তখন বলে কি কে আমি বললাম মেহমান রাস্তার মধ্যে মানে তখন আপনি চিন্তা করেন নাই যে ওকে আপনি আপনার কাছে রাখবেন বা ওরকম কোনো কিছু তো আমার চিন্তা হলো আগে মেয়েটাকে শান্ত করা আচ্ছা হ্যাঁ তারপর তোমরা তোমার নাম কি বলে আমার নাম তামনি তামানা কি বলে গ্রামের লোকজন তামনি বলে ডাকে কি বলে যে কি বলে সেটা ঠিক নাই তখন নিয়ে গেলাম তো আমার ওই ছবিটা যে ওই যে এখানে শো করছি ওই ছবিটা আমার চেয়ার দিয়ে আমার অফিসে বসালাম তো বসানোর পরে ওই আমার কলিক ওর সাথে গল্প করে হাসে কল করতে করতে তো আমার আবার আমার এটা কি আপনি পাই ওকে সঙ্গে সঙ্গে তুলছিলেন এই যে এই ছবিটা হ্যাঁ হ্যাঁ দশ মিনিট আধা ঘন্টার মধ্যে আর আচ্ছা এই ছবিটা নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণে দেখে ফেলেছেন তারপর আমি বলি এই ছবিটা হচ্ছে হলো ওকে পাওয়ার পর পরই তোলা তার মানে দেখেন ও শি বিকেম হ্যাপি এই এই হচ্ছে তামনি এই পিছনে লেখা আছে প্রথম প্রথম তুলেছেন এটা আর তারপরে ওই ওই সমসাময়িক যদি ওকে চেনার জন্য হয় তাহলে এইটা হচ্ছে ওর সেকেন্ড ছবি এরপরে একটু বড় যখন হচ্ছিল তখন আর এটার সাথে মোটামুটি হচ্ছে হারার সমস্ত মিল আছে চন্দ্রিমা উদ্যানে আচ্ছা হ্যাঁ বলেন তো তারপরে কি আমার ব্যাগে খাবার ছিল তা জিজ্ঞেস করলাম আমার কলিক যে তুমি খেয়েছো বলে খাইনি তারপর আমার খাবারগুলো দিলাম খাইলো পানি খেলো তারপরে ছবিটা তোলো তখন আমার কলিক বলে কি ওর একটা ছবি তুলে ফেলেন তো আমার মোবাইলে তখন ছবিটা তুলে ফেললাম ও তখন পেপার দেখতেছিল পেপারে ছবি দেখতেছিল মানে আমরা দুইজন মিলে ওকে নর্মাল করে ফেলছি আর কি মানে গল্প করে তো তখন আমার কলিক বলে কি আপনি রাখেন আপনার কাছে থাক আপনার ছেলে মেয়ে নাই আমার এক মেয়ে ও আমার এক মেয়ে তখন বলে কি থাক আপনার কাছে তো আমি বললাম যে রাখবো কি আমি তো মেয়ের বয়স কত তখন তখন আমার মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে আচ্ছা ওকে তো পরে বললাম যে করব তখন আমি যাব অফিসের কাজে বাইরে চলে যাব পরে আমি বললাম যে বলে কি আমার কলিক বলে কি ওকে যে তুমি থাকবা আমাদের কাছে 
বলে যে হ্যাঁ আমাকে ভাত দিলেই হবে আমাকে ভাত খাবার দিবেন মারবেন না তো তাহলে সব কাজ করে দেব আমি কি বাবা বাবা এটুক বাচ্চা কি কাজ করবে মানে ওই যে বাসা ছিল ওর ওইখান থেকে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে হ্যাঁ তো পরে শেষে আমি করলাম কি অফিসের কাজে আমি তো অফিসের কাজে গাড়ি নিয়ে বাইরে যাব তো গাড়িতে উঠালাম গাড়িতে নিয়ে গেলাম নিয়ে আমার বাসায় তো তখন কেউ নেই আমার মেয়ে স্কুলে তো আমার ননদের বাসায় নিয়ে গেলাম বোনের বাসায় সিস্টার ইংলো ওনার বাসায় নিয়ে গেলাম তো ওনার বাসায় নিয়ে আমি বললাম যে ও একটু থাকবে ওকে একটু রাখেন আমি একটু বিকেলবেলা নিয়ে যাবো অফিস থেকে ফেরার পথে বা আমার মেয়ে স্কুলে থেকে ফেরার পথে নেওয়ার পথে নেব তো রেখে আসলাম ওখানে রেখে আমি অফিসের কাজে চলে গেলাম তারপরে আমার মেয়েকে স্কুলে ড্রপ আনার সময় বললাম যে তোমার তো এরকম একটা বেবি পেয়েছি এরকম ও তো খুব এক্সাইটিং কেমন বেবি দেখার জন্য খুবই তো আমি ওকে বাসায় রেখে আমি বললাম যে মামুনি আমার অফিসে আরও কাজ আছে আমি তোমাকে টাইম দিতে পারছি না আমি বিকেলবেলা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তো আমার মেয়ে তো খুবই এক্সাইটিং সে বাসা থেকে চলে আসছে অলরেডি আমার অফিস ছিল বলে যে কখন যাবা কখন যাবা তারপর নিয়ে গেলাম তারপরে ওকে আমি বাসায় নিয়ে গেলাম তখন আমি আমার কুলে করে জাস্ট কুলে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে মানে এটা বলতো যে নিজ স্কুলে যেত না তো দুই হাজার আঠারো সনের প্রথম দিকে আমার মেয়েটা যখন একটা উলেবেল কমপ্লিট করে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা চলে যায় জুনিয়র স্কলারশিপ ইএস প্রোগ্রামের মাধ্যমে তখন সে একদিন আমি অফিস থেকে বাসায় এসে দেখি সব বই বের করে ফেলছে বই বের করে ভাগ ভাগ দিয়ে রেখে দিছে ক্লাস প্লে গ্রুপ ওই যে একের ভিতর ছয় ওই বইটা আলাদা তারপরে বই আলাদা তারপরে বই আলাদা মানে ওর জন্য আমার থ্রি ক্লাস পর্যন্ত বই কমপ্লিট ছিল বাসায় যা আমি ওকে নিয়েই বসতাম বাসায় কিন্তু পড়তো না কান্নাকাটি শুরু করে দিত তখন কি হবে ও যদি যায় আমি দিয়ে দেব এবং ওর পড়াশোনা আমি দেখব ওকে আমি ও সারা জীবনে আমার মেয়ের মতো আমার কাছে থাকবে ও আসবে যাবে এমনিতে ও বলে ও নিজের বাড়ির কথা বলে আপনার কাছে মানে ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে আমি তোমার তোমাকে লাঙ্গল কোট নিয়ে যাব আমি তোমার ফ্যামিলি খুঁজে দেব তো এটা সব সময় বলে না হঠাৎ হঠাৎ সে আমাকে এবং আপনি নাকি চেষ্টাও করেছেন শুনলাম যে কিন্তু খুঁজে পাননি কি করেছেন আমাকে একটু বলেন তো এটা আমি করিনি মানে ওই আমার ফ্যামিলির আমার ব্রাদার ইং লকে দিয়ে আর কি বলছিলাম যে তোমরা একটু খুঁজে দেখো না পাও কি না তো মানে তারা কেমন করে চেষ্টা করছে আমি জানি না বলছে পাইনি তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ হ্যাঁ সবার আমি তো আসলে এই কেসগুলো নিয়ে কাজ করি আমি জানি বা ও যদি ভিডিও দেখে থাকে বা আপনি যদি দেখে থাকেন হ্যাঁ আমি সবার ভাগ্য এরকম হয় না মানে ওই যে বলেন না গ্রামের মানুষ বলে লাখে একটা এরকম যাতে ভাগ্য ভালো তারা এরকম পরিবেশে যায় আপনি কতটুকু ভালো ছিলেন মন্দ ছিলেন সেটা আপনি ভালো জানেন আল্লাহ ভালো জানে কিন্তু আমি যতটুকু জানি তাতে আমি এরকম কেস অসংখ্য পাই যে এরকমভাবে একটা বাচ্চা হারায় যাওয়ার পরে অবর্ণনীয় বনার বলার মতো গল্প হয় তাদের হ্যাঁ তো আমি একটু যেগুলো মনে আছে আপনার সেগুলো একটু আপনার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করি আপনার নাম হচ্ছে রোজি তামান্না গ্রামের লোকজন আপনাকে তামনি ডাকতো বাবার নাম কি ছিল আপনার বাবার নাম ওহেদ মিয়া ওহেদ মিয়া মায়ের নাম মায়ের নাম মামাতো ঝুমুর ঝুমুর এই ফুপু বা মামার নাম মনে নাই 
গ্রাম বলছেন এখানে বলেন তো একটু বলেন শ্রীয়াশ্ব মিয়ার বাজার শ্রীয়াশ্ব মিয়ার বাজার না শ্রীশ মিয়ার বাজার আরেকবার বলেন শ্রীয়াশ্ব মিয়ার বাজার শ্রীয়াশ্ব মিয়ার বাজার থানা লাঙ্গলকোট জেলা কুমিল্লা জি গ্রাম আপনার মানে যারা রিলেটিভ তারা খুঁজে পায় না এই বিষয়টা গ্রাম আরেকবার বলেন শ্রীয়াশ্ব মিয়ার বাজার আপনারা একটু মিলাই নিয়ে না আমি আমি জানি না এলাকার উচ্চারণটা এরকমই কিনা থানা লাঙ্গলকোট জেলা কুমিল্লা আপনার বাবার পেশা কি ছিল আমার বাবার পেশা ছিল রিকশা চালক তাহলে তো চেনার কথা তাহলে সবার চেনার কথা এটা এই 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 এইটাই কি আপনার গ্রাম শ্রীহাস্য মিয়ার বাজার গ্রামের নাম তো বাজারের নামে হওয়ার কথা না না আমাদের বাড়ির কাছে একটা গ্রাম আছে তো তো ফুফুরা আমাদের শেখায়তো যে আমাদের গ্রাম নাম কেউ যদি গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করে বলতে শ্রীহাস্য মিয়ার বাজার আচ্ছা এই গ্রামে গিয়ে বাবার নাম বললেই তো আপনার বাবাকে পাওয়ার কথা হয়তো পাওয়া যেতে পারে কোন স্কুলে পড়তেন ওই সময় হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর বলেন আমি থানা যাওয়ার পর আমি শুনেছি যে ওখানে নাকি দুইটা আছে একটা তো মিয়ার বাজার সেটা হলো সীতাকুণ্ডুতে পড়ছে মিয়ার বাজারটা আর আরেকটা নাকি আছে মিয়া বাজার আচ্ছা এখন এটা কোথায় এই গ্রামটা প্রথম কথা হচ্ছে লাঙ্গলকোট থানার মধ্যে যতগুলো গ্রাম আছে সেখানে মিয়ার বাজার মিয়া বাজার নামে যেটাই থাকুক এরকম যদি কিছু থেকে থাকে আমার টিম মেম্বার যারা আছেন তারা মোটামুটি বের করে ফেলতে পারবেন যদিও অ্যাকুরেটলি বলে থাকে এটা সো তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ জেলা হচ্ছে কুমিল্লা তাই না আর বাকি যে সব বলেছেন এগুলো তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে এগুলোর আর প্রয়োজন নাই হ্যাঁ বাবা মা ফুপাত বোন ইয়াসমিন খান ছোটোবেলার ছবি আছে সেটাও দেখিয়ে দিয়েছি আমরা আপনার শরীরে একটা চিহ্ন আছে জি এই ডাক্তার ব্যাপারে কি আপনার মা জানেন মানে মা মনে আপনার বাবা কি জানেন হ্যাঁ এই এই ঘটনাটা যদি বাবা জেনে থাকেন তাহলে আপনারও মনে আছে বাবাকে দেখে যদি আপনি চেনেন বাবা যদি বেঁচে থাকেন যদি চেনেন তো হয়ে গেল আর যদি না চেনেন তাহলে এই ঘটনাটা বাবা বলতে পারবে যে কেমনে হয়েছিল বাবা ছাড়া তো আর কেউ জানে না আমিও জানি না আপনি জানেন আর ভদ্র মহিলা জানেন না এছাড়া কেউ জানে না ঠিক আছে সো এটা আপনার কাছে থাকলো গোপন দেখা যাক বাবাকে আমরা বের করতে পারি কিনা আল্লাহ ভরসা ঠিক আছে সে এমনই একটা মেয়ে ওকে আমি কোনোদিন সে ছোট থেকে কিভাবে কাপড় চেঞ্জ করে আজ পর্যন্ত দেখিনি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ খুব অল্প সময়ের পৃথিবী আসলে কিন্তু কত বৈচিত্র্য কত 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 রকমের জটিলতা আমাদের জীবন তার বসা হাঁটা চলা মানে সবকিছু অন্যরকম মানে মার্জিত এটা আপনার জীবনের অনেক বড় ইবাদত এই যে সাপোর্টটা আপনি দিচ্ছেন এটা তো আসলে সবার সুযোগ থাকে না ছোটবেলায় ওকে যখন ভাত দিতাম আমি দেখতাম এত সুন্দর করে ভাত খেতো মানে কোনো কিছু ফেলতো না গুছা একদম এখনো আর খাওয়া চলা হাঁটা আচ্ছা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলতে একটু ভুলে গিয়েছি আমি আসলে এখনই শেষ করে দিতাম কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি আমরা সাধারণত এইটিন বয়স না হলে মানে আঠারো বছরের কম হলে আমরা এই ধরনের কেস নিয়ে কাজ করি না খুব দুই একটা এক্সেপশনাল করেছি সে কারণে আপনার এটা নিয়ে করা এখন কথা হচ্ছে ও যদি বাবাকে চিনতেও পারে আপনি কি ওকে যখন রিসিভ করেছিলেন তখন থানাতে একটা জিডি করে রাখা এগুলো কি করা হয়েছিল করা হয়নি আমি এটা ভুল করেছি আমি থানায় স্বীকার করেছি যে আমার এটা ভুল হয়ে গেছে আমি জানতাম না আসলে থানায় স্বীকার করেছেন মানে মানে এখানে বলেছেন হ্যাঁ সো এটা আপনি জানতেন না সমস্যা নাই তো এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো যেহেতু আপনার জিম্মাতেও আছে আপনি অভিভাবক সুতরাং ও যদি চিনেও ফেলে ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে যে আপনি দিলেন এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান বা গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা আছেন তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করে হ্যান্ড ওভার করতে হবে এক প্রথম কথা হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওর খোঁজ কিন্তু রাখতে হবে কারণ কোনো একটা কিছু হয়ে গেলে বা কোনো একটা ওর ধরেন ওর তো একটা বাংলাদেশের সামাজিকতায় ও একটা এখন মোটামুটি প্রাপ্তবয়স্ক একটা মেয়ে তো সেই জায়গাটা থেকে ওর কিন্তু দেখভাল একটু টেক কেয়ার করা আর ও ছোট একটা পরিবেশে গিয়ে মানুষের ও একটা বড় অবস্থায় গিয়ে ওখানে গিয়ে মানে মানে নিতে পারবে কিনা সেটাও একটা ব্যাপার আছে সুতরাং ওর যাতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না হয় ওর ওর দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত মানে ওর নিজের নিজের দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত কিন্তু এটা আপনাকে দেখতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনি আমাদেরকে কথা দিচ্ছেন কারণ এই কাজটা আমরা করতে পারি না আমরা শুধু যেটা পারি সেটা হচ্ছে যে পরিবারটা খুঁজে দেয়া মানা না মানাও আপনাদের সিদ্ধান্ত ওর সিদ্ধান্ত কিন্তু এই যাওয়ার পরে ভালো হলো না মন্দ হলো সেই রেসপন্সিবিলিটি আমরা নিতে পারি না এবং যে কারণে আমরা এই আঠারো বয়স যারা তাদের নিয়ে কাজ করি এর নিচে করি ফ্যামিলির কাছে যখন দিয়ে দেবো এখন আমি তো ওকে আমার মেয়ের মতোই আমি দেখব আমার কাছে আসবে যাবে থাকবে কিন্তু আমি আসলে যে কারণেই এটা সার্চ করতেছি আমি আরও দুইটা ফ্যামিলিকে দেখছি মেয়েকে তারা মানে অন্য মা বাবার নাম দিয়ে আইডি কার্ড করা হয়েছে ন্যাশনাল আইডি এখন সেটা মানে মানুষের ভাগ্য কখন চেঞ্জ হয়ে যায় কেউ তো বলতে পারে না তো তাদেরও টাকা পয়সা হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে বিয়ে হয়েছে বা ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখছে এখন ত
পালক মা বাবা বাদ দিয়ে নিজের মা বাবার নাম সেট করতে চাচ্ছে কিন্তু এটা অনেক বড় কষ্ট কঠিন কাজ কঠিন 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 আমার মনে হয় কি এই জন্য চাচ্ছি যে যেহেতু ও ক্লাস 8 এ আমি তাকে জানুয়ারিতে দেব তারপরে একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আমি চাই ওর মা বাবার নামটাই ওর বিশেষত্ব আমি জানি না যেহেতু ওর বাবা মার নাম মনে আছে ওর আপনি চাইলে ওটা দিয়ে করতে পারেন ওটাই বরং ভালো হবে পথে যদি না নামেন তো গন্তব্যে পৌঁছাবো কি করে পথে নামা হলো এরপর একের পর এক যত সমস্যা হবে ইনশাল্লাহ সমাধান করা যাবে এই হচ্ছে বিষয় তো এটা এটা অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এটা এটা বলার জন্যই মূলত ভিডিওটা শেষের দিকে একটু লম্বা করা আর কোনো কিছু কি মনে আছে श्रोता चले চেষ্টা করি একদম পুরো ঠিকানাই বলে দেওয়া আছে গিভ আপ করা যাবে না একটা ভালো সংবাদ নিয়ে যেন আল্লাহ ফেরা তৌফিক দেন এই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম